الحمد لله وخلصنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم جايب لكم أحدث منتجات هواوي هذا على فكرة أول كمبيوتر مكتبي من شركة هواوي والظاهر أنه الشركة ناوية تدخل بالسوق بعمق وعلى فكرة نقطة مهمة جدا وأنا تعنيت أني أحط الجهاز على طاولة صغيرة أحس أنه عصفور كذا يعني بس عشان أوضح لكم أنه الجهاز بكافة ملحقاته ما تحتاج له مكان كبير هذا هو هذا الجهاز كامل هذا هو الكيس أو اللي موجود بداخله كافة معلومات الكمبيوتر مثل لوحة الأم عندنا الرامات الهارد ديسك وغيره الشاشة الكيبورد والماوس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل هذا الجهاز وبدأت النقطة تشتغل من خلف شوفوا هنا طلعتنا شعار هواوي من خلف الشاشة في منافذ عديدة أنا بوريكم إياها طبعا في منفذ الكمبيوتر منفذ HDMI ومنفذ الكهرباء أما الكيس الأساسي من الخلف فيه عدة منافذ طبعا لليو اس بي 3 وفيه منفذ الشبكة عندنا مدخل للمايكروفون والسماعات وأيضا المدخل الاوت والان للشاشة اللي هو في جي اي كل اللي تشوفونه قدامكم مصنع من شركة هواوي طبعا تعاونوا مع شركات عدة مثل الشركات الخاصة بالمعالجات الشركات الخاصة بلوحة الام الشاشة هواوي الكيبورد هواوي الماوس هواوي وايضا الكيس زي ما تشوفون انا عاجبني حجمه احنا نتكلم عن بيئة عمل ممكن نتكلم ايضا مفيد للطلاب مفيد للمنزل مفيد حتى في مكتب العمل مثل تطبيقات وبرامج الاوفيس عندنا بعض برامج تحرير الصور بالاضافة انه الايكو سيستم اللي موجود في شركة هواوي الان اصبح في نضوج كبير جدا مقارنة بالسابق نبدا نفعل الخيارات اللي موجوده في الجهاز ونرجع لكم الجهاز اصبح جاهز الان شغلته سويت الاعدادات كامله كل المعلومات عبيتها نجي الحين للمهم جدا الجهاز وش فيه من مواصفات مهمه يعني تختلف عن بقيه الاجهزه هذا ايش بصمه اصبع حاطين لنا الزر بصمه اصبع في الكيبورد يعني الكيبورد هذه موجود فيها بصمة إصبع نغلق الشاشة ثاني مرة حطينا بصمة الإصبع فتحت معنا نجي نقطة الإيكو سيستم أو نظام البيئي الخاص بشركة هواوي هواوي تحاول الآن أنها تخليك تشعر أنه كل أجهزتك متصلة خصوصا لو معك أحد جوالات هواوي نفتح الجوال عندنا الشفت او زر الشفت نحط الجوال عنده هنا شوفوا ايش راح يطلع لي على الشاشه نحط الجوال على جنب خلاص وهذه شاشه الجوال عندي ظهرت في هذا المكان زي ما تشوفون الميزه من الشير هواوي شير انه اذا كان عندك بعض المعلومات المهمه في جوالك تقدر انت فقط مجرد انك تفتح مثل على سبيل المثال لو قلنا بناخذ واحدة من الصور ونحطها على الديسكتوب بس نسحب الصورة زي ما تشوفون نشوف الصور اللي سحبتها من الكمبيوتر او من الجوال هذه نفس الصورة مقطع الفيديو سحبته هذا مقطع فيديو الجميل في الجهاز واللي اعجبني نوع المعالج وايضا بعض الخواص اللي موجوده على فكره الشاشه حجمها 23.8 بوصه الجهاز متوفر فيه نظام الويندوز خلونا ندخل ونشوف بعض الخيارات اللي موجوده في هذا الجهاز على سبيل المثال عندنا هنا يقولنا ويندوز 10 هوم بالاضافه الى بعض المعلومات هذا هو الرام 8 جيجا بايت وعندنا المعالج AMD Ryzen 5 4600 جي with Radeon Graphics اللي هي 3.70 جيجا هرتز لمعالج الرسوميات اللي خاصة بالجهاز مساحة التخزين اللي موجودة في هذا الجهاز طبعا من نوع SSD card وفي أيضا 
البي سي اي ان في ام اي واللي هي تجي زي الشيب الصغيره 256 جيجا بايت وهذا الشيب ملتصقة في لوحة المذر بورد أو اللوحة الأم وتنقل البيانات بسرعة هائلة وهذا يعطينا موضوع آخر أنصحكم أي كمبيوتر الآن مستقبلا راح تستخدمونه حاولوا دائما تبحثون عن أجهزة تحتوي على شريحة ذاكرة التخزين اللي هي NVMe فما أحدث لأنها هي آخر ما توصلت إليه التقنيات في أو من ناحية سعات التخزين أأمن وحجمها صغير وسريعة جدا لأنها متصلة في المذر بورد بي سي مانجر وهذا عبارة عن برنامج مهم جدا وكثير من الشركات تحرص أنها يكون لها أيقونة أو بصمة في داخل كمبيوتراتها حتى يستفيد العميل منها من ناحية الضمان من ناحية إصلاح الأخطاء من ناحية تحسين أداء الجهاز من ناحية أيضا التحديثات والمهم والأهم أيضا التواصل مع الدعم الفني المباشر بي سي مانجر هذا البرنامج يعطينا الحين هو يعمل تشيك كامل على الهارد ديسك البايوس كرت الشاشة كرت أو البصمة الأصبع البلوتوث كرت الشبكة عندنا الواي فاي على فكرة هو شابك الآن معاي على الواي فاي على الفايف جيجا هيرتز البرنامج هذا مهم جدا اللي هو بي سي مانجر نبدأ الآن نروح على سبيد تيست يلا بسم الله عطاني السرعة زي ما تشوفون تقريبا 278 ميجا في الثانية لأنه شابك على ال 5 جيجا هيرتز عن طريق الواي فاي آه هذه الأمور تهمنا كثير خصوصا مع آه اللي مرينا فيه في جائحة كورونا والاتصال والاجتماعات عن بعد بفتح ستور بفتح صفحات وبفتح من هنا آه الصور على طول بنفس الوقت هذا ستور فتح معانا بنفس الوقت اللي احنا يعني ما في تعليق ابد في بعض التفاصيل الاضافيه راح تحصلونها في صندوق الوصف او في الديسكربشن لا تنسون تضغطون على زر اللايك وايضا الاشتراك وشرفوني في قناتي على اليوتيوب باسم طارق الجاسر وايضا ما نستغني عن شوفتكم في التويتر بحسابي الشخصي اللي هو طارق الجاسر هذه اطيب تحيه اقدمها لكم وفي امان الله